அன்பு தமிழ் எங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் நேர்களிடம் அடுத்த என்ன பதிவு வேணும் அப்படின்னு எல்லா பதிவுகளையுமே நாம கேட்போம் அதுல கூடுதல் நேர்கள் எதை பரிசீலிக்கிறார்களோ அந்த பதிவை நாம் பதிவு செய்வது நமது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது அந்த விதத்தில் இன்றைய பதிவு பிரமீடுகளை பற்றி பல நண்பர்களுக்கும் இந்த பிரமீடுகளை பற்றியுள்ள அதிசயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பலரும் பல பதிவுகளை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆனவங்களும் இருக்காங்க இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறது முழுக்க முழுக்க பிரமீடுகள் என்ன அது எப்படி கட்டப்பட்டன எவ்வளவு நாட்கள் எடுக்கப்பட்டது உலகில் உள்ள அதிசயங்கள் நிறைந்த பிரமீடுகள் யாவை உலகில் எகிப்தில் மட்டும்தான் பிரமீடுகள் இருக்கின்றனவா இப்படி உள்ள பல்வேறு கேள்விகளுக்கு இது ஒரு பதிலாக இருக்கும் வாருங்கள் பார்க்கலாம் பிரமீடு அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே நமக்கெல்லாம் ரொம்பவே பரிசியமானது எப்போ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மம்மி படம் அப்படிங்கிற படம் வந்த போதுதான் மம்மி படத்துலதான் இந்த பிரமீடுகளை ரொம்பவே பிரம்மாண்டமா காமிச்சிருந்தாங்க பிரமீடுகள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இது கற்களால் கட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த பிரமீடுகளுக்குள் மம்மிகள் எனப்படும் பதப்படுத்தப்பட்ட உடல்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கறது மட்டும்தான் தெரியும் அதுவும் குறிப்பாக எகிப்தில் மட்டும்தான் இந்த பிரமீடுகள் இருக்கும் அப்படின்னு பலரும் நம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் கண்டிப்பாக இது தவறு இந்த பிரமீடுகள் என்பது அதிசயங்கள் நிறைந்த ஒரு கட்டிட அமைப்பாகும் இது எகிப்தில் மட்டும் கட்டப்படவில்லை மெக்சிகோ நைஜீரியா சவுத் கொரியா சைனா ஈராக் சுடான் கிரீஸ் போன்ற இடங்களிலும் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி எட்டு வரை எகிப்தில் மட்டும் சுமார் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு பிரமீடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன த கிரேட் பிரமீட் அப்படிங்கிற பிரமீடு தான் உள்ளதிலே பெரிய பிரமீட் அப்படின்னு எல்லாரும் நம்பிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா அதுவும் ஒரு தவறான இன்ஃபர்மேஷன் தான் கிங் குஃபு அப்படிங்கிற பிரமீடு தான் உள்ளதிலே மிகப்பெரிய பிரமீடு இந்த கிங் குஃபு அப்படிங்கிற பிரமீடின் உயரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு மீட்டர் அதாவது ஐநூறு அடி ஒரு மனிதனின் சராசரியான அடி ஐந்தரை அடி இந்த பிரமீடின் உயரம் ஐநூறு அடி கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் இது கட்டப்பட்டதாக கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது இதுல வேறொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிரேட் பிரமீடை விட இது முந்தைய காலங்களில் கட்டப்பட்டது என்றும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது கிங் குஃபுவின் தந்தை கிங் நெஃப்ரூவினால் கட்டப்பட்ட ஸ்டெப் பிரமீடு தான் முதல் முதலில் கட்டப்பட்ட பிரமீடுகளாகும் கிரேட் பிரமீடில் ரெண்டே பாயிண்ட் மூன்று மில்லியன் எண்ணிக்கையிலான கற்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இதன் மொத்த எடை ஏறத்தாழ ஆறு மில்லியன் டன்கள் ஆகும் கிசா நகரில் இருக்கும் பெரிய பிரமீட் சுமார் நானூற்றி எழுவத்தி ஆறு அடி உயரமானது பதினாலு ஏக்கர் நிலப்பரப்பை இது சூழ்ந்துள்ளது என்றும் கூறலாம் இந்த பிரமீடு கட்டப்பட்டிருக்கும் கற்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுநூற்றி பன்னெண்டு அப்படின்னு கம்ப்யூட்டர்ல கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த பிரமீடுகள் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு கற்களின் எடை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமார் இரண்டு டன்னில் இருந்து முப்பது டன் வரை இருக்கும் என கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது முக்கியமான விஷயம் நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது என்னன்னா இந்த பிரமீடுகள் இருப்பது எல்லாமே ஒரு பாலைவனத்தில் அதாவது பெரிய மலைகளோ குஞ்சுகளோ அந்த இடங்களில் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளவு பெரிய கற்களை எங்க இருந்து கொண்டு வந்தார்கள் சரி இந்த கற்களை கொண்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க பூமியை தோண்டி பாறைகளாக எடுத்திருப்பார்கள் அப்படின்னு நினைச்சாலும் இந்த பிரமீடுகள் இருக்கும் நகரத்திலும் அதன் சுற்றுவட்டங்களிலும் எந்தவித பள்ளங்களும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளவு பெரிய இடையுள்ள கற்கள் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டன அப்படிங்கிற மர்மத்திற்கு இன்று அளவும் விஞ்ஞானிகளாலும் ஆய்வாளர்களாலும் பதில் கூற முடியவில்லை என்றே சொல்லலாம் மேலும் நம்ம பிரமீடுக்கு உயரம் நானூறு அடி ஐநூறு அடி அப்படிங்கறத பாக்குறோம் நானூறு அடி ஐநூறு அடி அப்படிங்கறத இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கூட எட்டி இருக்க முடியாது அவ்வளவு பெரிய உயரமான கிரெயின்ஸ் எதுவுமே அந்த காலத்துல கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அப்படி இருக்கும்போது சுமார் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த பிரமீடு கட்டப்பட்டிருப்பது உண்மையிலே மிகப்பெரிய அதிசயம்தான் ஆய்வாளர்கள் பலரும் ஒரு கணக்கு சொல்றாங்க நானூறு அடிக்கு மேல இந்த மாதிரி கற்களை கட்டுவதற்காக ஒரு லட்சம் தொழிலாளர்கள் சேர்ந்து இருபது வருடம் பணியாற்றினால் மட்டுமே இப்படி ஒரு கட்டிடங்களை எழுப்ப முடியும் அப்படிங்கிறது தான் மிஸ்ரனஸ் பிரமீடில் உபயோகித்திருக்கும் ஒரு கல்லின் எடை மட்டும் இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து டன் ஆகும் இவ்வளவு எடையுள்ள ஒரு கல்லை எப்படி கையாண்டிருப்பார்கள் அப்படிங்கிறதும் மிக ஒரு கேள்வியாகவே இருக்கிறது இந்த பிரமீடில் அப்படி என்னதான் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு மட்டும் இல்ல பிரான்ஸ் நாட்டின் மாவீரனாக இருந்த நெப்போலியனுக்கும் ஒரு டவுட் இருந்திருக்கு உடனே அவர் சொல்லியிருக்காரு யாரும் என் கூட வர வேண்டாம் நான் ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் ஒரு பிரமீடுக்குள் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் ஒரு பிரமீடுக்குள் இருக்கிறார் நெப்போலியன் அடுத்த நாள் அவர் வெளியில இறங்கும் போது அவர் பிரமிப்பின் உச்சத்தில் இருந்தார் வெளியில வந்த பிறகு நெப்போலியன் சொல்கிறார் பிரமீடின் பல்வேறு ரகசியங்களை தெரிந்து கொண்டேன் ஆனால் நான் சொல்வதை யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் என்று சொல்லி முடித்து விடுகிறார் பிரமீட் என்றால் கூம்பு வடிவம் அடிப்பகுதி நீண்ட சதுரமாக இருக்கும் நான்கு சரிவான முக்கோண பகுதிகள் உச்சியில் ஒன்றாக இணையும் இந்த பிரமீடுக்குள் ராஜா ராணிகள் விஏபிகள் ஆகியவரின் உடல்கள் அவர்களது மறைவுக்கு பின்னால்
மரத்தால் செய்த பிரமிட் வடிவ பெட்டிக்குள் வைத்தார்கள் பல நாட்கள் ஆன பின்பும் இந்த உடல்கள் கெட்டு போனதில்லை பிரமிட் வடிவ அறைக்குள் இருக்கும் இரும்பு பொருட்கள் எளிதாக துரும்பு பிடிப்பது கிடையாது இப்படி ஆச்சரியமான விஷயங்களை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தனர் கூம்பு வடிவ அமைப்பு சுற்றுப்புறத்தில் இருந்து ஒருவித மின்காந்த ஆற்றலை உள்வாங்குகிறது பிரமிடின் உச்சி பகுதி அந்த ஆற்றலை பிரமிடின் உள்பகுதியில் ஒரே சீராக பரவ வைக்கிறது இதுதான் பிரமிடின் ரகசியம் என்கிறார்கள் இதுதான் முழுமையான விளக்கமா என்று கேட்டால் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விளக்கம் தான் ஆனால் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எகிப்தியர்களுக்கு இந்த உண்மை தெரிந்திருப்பது மிகவும் அதிசயமான ஒன்றுதான் பிரமிடுகளைப் போலவே வியக்க வைக்கும் அடுத்த ஒரு கட்டிடக்கலை தான் அதன் முன்பு இருக்கும் ஸ்பிங்ஸ் சிற்பம் மிகவும் பிரம்மாண்டமான அளவில் கட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த சிற்பம் கிரேட் பிரமிடுகளை பாதுகாப்பதற்காகத்தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று பலராலும் கூறப்பட்டு வருகிறது ஸ்பிங்ஸ் பிரமிடை போன்ற ஒரு பிரமிடின் உருவச்சிலையை செவ்வாய் கிரகத்தில் கண்டுபிடித்துள்ளனர் ஆய்வாளர்கள் அவர்கள் செவ்வாய் கிரகத்தில் சைட்டோனிக் என குறிக்கப்படும் ஒரு பகுதியில் காணப்படும் பிரமிடு போன்ற அமைப்புகளுக்கும் எகிப்தின் பிரமிடுகளுக்கும் அதாவது இந்த ஸ்பிங்ஸ் சிற்பத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக கருதுகின்றனர் சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் கிரேட் பிரமிடு நாலு லட்சம் மனிதர்களை கொண்டு சுமார் இருபது ஆண்டுகள் கட்டப்பட்டிருக்கும் என்று கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள் உலகில் கட்டப்பட்ட பிரமிடுகளில் அடிப்படையில் மிகவும் பெரியது மெக்சிகோவில் உள்ள சோலுலாவின் பெரிய பிரமிடு ஆகும் இப்பிரமிடு இன்னும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியில் அகலப்பட்டு வருகின்றது பிரமிடு வடிவிலான கட்டிடங்கள் எகிப்தியர் மாயன் சுமேரியர் உள்ளிட்ட பல பழமையான நாகரிக மக்களால் அமைக்கப்பட்டன பாரிசில் உள்ள லூவார் அருங்காட்சியக முன்பாக கண்ணாடி வடிவிலான பிரமிடு அமைக்கப்பட்டுள்ளது மெசபட்டோமியர்கள் சிக்ருத்கள் எனப்படும் பழமையான நாகரிக மக்களின் பிரமிடுகளை கட்டியுள்ளார்கள் இவைகளை சூரிய வெப்பத்தால் உலர்ந்த செங்கற்களை பயன்படுத்தி கட்டியிருக்கிறார்கள் காலப்போக்கில் இந்த கட்டிடங்கள் முழுமையாக அழிந்துவிட்டன என்றே கூறலாம் இத்தகைய சிக்ருத்துகளை சுமேரியர்கள் பாபிலேயர்கள் இலாமியர்கள் அக்காடியர்கள் மற்றும் அசிரியர்கள் அவரவர் பகுதியில் பல பகுதிகளாக கட்டியுள்ளார்கள் என்றும் ஒரு வரலாறு கூறுகிறது இப்படி பிரமிடை குறித்துள்ள பல்வேறு விதமான அதிசயங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் இன்னும் பல்வேறான அதிசயங்கள் இதில் நிறைந்துதான் இருக்கின்றன இந்த பிரமிடுகள் சாதாரண மம்மிகளை மட்டும் வைத்து பாதுகாப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படவில்லை பல புதையல்களையும் பதுக்கி வைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படிங்கிற ஒரு கூற்றும் இருக்கின்றது இந்த பிரமிடுகளில் அன்றைய ராஜாக்கள் எந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணாங்க எந்தெந்த நாட்டுல இதே மாதிரி பிரமிடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளன அதன் டீடைல்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த பதிவுல பார்க்கலாம் இதை பற்றியுள்ள உங்களது கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்